Hola gente, ¿cómo están? Les quería compartir un poco de este viaje. En este momento estoy en la Tigra Lodge y creo que como punto número uno es importante hablar de dónde está ubicado y cómo llegar acá. Como resumen, el lugar, la Tigra Lodge, está ubicado en San Jorge de los Criques, pero si ustedes lo buscan en Google Maps les va a aparecer solo San Jorge. San Jorge pertenece a San Lorenzo y San Lorenzo pertenece a San Ramón. Entonces, como punto de partida, vamos a tener a San Ramón, vamos a salir de San Ramón rumbo a San Carlos. Esa ruta se le conoce como eh, Bajo los Rodríguez. Hay que tener un poco de cuidado porque hay muchas vueltas, eso es una recomendación y usualmente llueve, por ejemplo nosotros nos topamos un aguacero ligeramente fuerte, en realidad fue bastante fuerte, y, y pues venir con cuidado, ¿verdad? También tuvimos la, la gracia de que una vaca se atravesó en el camino y pues con toda la paciencia pasó, entonces es algo a tener en cuenta, que uno, como es una ruta con vueltas y llueve y pues pueden pasar cosas como esas, entonces hay que ir despacio, a buen ritmo. Eh, cuando ya vayan llegando a la zona, a San Jorge, van a toparse un desvío a, a mano izquierda. Ahí hay un rótulo anaranjado con letras blancas que dice la Tigre Lodge. Ahí toman ese desvío. Y algo muy importante es que todo el camino es en lastre. Entonces, tienen que venir preferiblemente en un carro alto. Lo comento porque hay gente muy valiente que mete cualquier carro, o sea, automóviles me refiero, en cualquier camino. Entonces, es algo así a, a tener muy en consideración. Y básicamente, eso sería la, la ruta a tomar. Eh, y claro, recuerden venir con mucho cuidado por las lluvias y las vueltas y dato pues un dato muy bonito es que se van a topar eh, mucho bosque en el camino eh, se van a topar unas partes que se llaman los lagos que hay un lago lo más bonito es un camino que, que amerita venir lento que, venir, que amerita venir lento disfrutando de, de, pues de la ruta en realidad es un muy bonito paseo el venir hasta acá. La recepción y el restaurante están en el mismo lugar. Como dato importante, solo en ese lugar hay internet, pues me refiero a internet de Wi-Fi. En las habitaciones están totalmente eh, deshabilitado el Wi-Fi. Eh, como creo que el el punto más fuerte del lugar es la, pues donde uno se hospeda, que es una cabaña de madera, que siempre esas cabañas de madera dan ese efecto como rústico, hermoso, ¿verdad? Como verán, solo hay tres paredes, porque el balcón da directo al bosque, y, pero no se preocupen, porque hay unas eh, cortinas grandes que se, que se cierran, por lo menos para dormir, si ustedes quieren, eh, lo puede, las pueden cerrar y ya pues quedan como más cubiertos hay gente que siente un poco de pues se siente incómoda verdad cuando está pues que todo esté abierto tranquilos se pueden cerrar y ya quedan más al cubierto el baño es muy espacioso la verdad eh, fue una de las cosas que a mí más, más me hace sentir cómodo porque a veces llegar a lugares donde, donde uno se espera y está así todo el baño muy encerrado, muy estrecho, pues, pues acá no, acá el baño es muy espacioso, la ducha, es donde está el inodoro, todo está muy cómodo, a la gente que, que le importa mucho el dato del baño, pues van a sentirse muy, muy, muy cómodos. Y van a tener una cama matrimonial y un camarote. La cama matrimonial, pues, por si vienen en pareja, y el camarote, pues, agregado si vienen en grupo o o con sus hijos, entonces el lugar está muy cómodo y por lo menos el, la experiencia de la cama suavecita, creo que 
es un, un lugar muy bonito de esparcimiento, la verdad. Sí, la comida es muy, muy buena. De hecho, en mi caso, mi platillo preferido es el Gordon Blue, que, wow, me, me encantó, me encantó el Gordon Blue. Eh, también aquí llueve mucho, porque es un bosque lluvioso, entonces venir en la tarde a tomarse un cafecito, y esto lo digo para toda la gente que es amante del café, se vienen y se toman un café en el restaurante, y pues está de fondo una lluvia, un frito rico, les va a encantar, les va a encantar. También algo muy muy bonito del lugar es que tienen una huerta donde se cultiva parte de lo que se usa en la cocina. De hecho, yo estaba en el mirador que está al lado de la, de la huerta y una señora estaba recogiendo unos limones, limones con los que me hicieron una, una limonada minutos después y uff, delicioso y pues como dije el dato de que la, la comida que uno consume está fresca hecha con productos frescos eh, pues es un gran 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 plus y uno se siente mucho más cómodo de saber que está comiendo comida fresquita es muy muy relajante entonces eso es un punto muy 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 importante por lo menos para mí el hecho de ir a comer bien es es algo que me, que me tranquiliza y, y me da pues comodidad. Con respecto a las actividades, hay dos piscinas, no son muy grandes, pero creo que eso no es un gran problema, por lo menos para mí no lo es. Y un dato muy importante, que por lo menos a mí me gustó mucho verlo, es que una de las piscinas tiene una rampa para personas adultas mayores o alguna persona con algún tipo de discapacidad que necesite esa rampa, está muy, muy, muy bien. Lo otro serían los senderos. A mí me encantaron, son bellísimos. No, no son muy largos, son para caminatas cortas. Y, a ver, como esto es un bosque lluvioso, uno va súper relajado, el bosque está muy, muy vivo. Entonces, a ver, usted siente como esa tranquilidad cada metro que avanza a través de los senderos y sí, para caminatas cortas está espectacular, espectacular además hay un río al que se puede acceder ese río no es grande para nada es un, un riachuelo perfecto para ir a meter los pies, sentarse sentir el agua, la corriente está muy bonito como para y solo a sentarse un rato, a escuchar el agua. El lugar en general está hecho como para relajarse. Es, es casi imposible no venir acá a estar relajado. Eh, además, agregado a esto, hay una pequeña catarata, pequeñita, pequeñita, y que está súper bonita para sentarse bajo pues, el chorro del agua. Y es que el agua es fría, entonces ténganlo muy, muy presente, porque hay personas que son muy friolentas, que les afecta mucho el frío, entonces pues de pronto no les va a gustar, pero al resto que es muy animado al agua fría, les va a gustar ese como ese esa agüita fría, ese ese río en general les va a encantar, por lo menos a mí me gustó mucho, yo no tengo problema con el frío entonces pues me metí a la a la catarata, la disfruté estuvo muy bonito, muy bonito el, la caminata a través de los senderos Y como cosas a tener presente, ya lo he dicho mucho, pero este bosque es un bosque lluvioso, por ende tiende a, a llover mucho, hay mucha humedad y ese tipo de ambiente es muy propenso que aparezca mucho mosquito, entonces sí, traigan repelente porque de pronto eh, les puede pasar de que hay personas que son más propensas a ataques de mosquitos. Entonces, si ustedes son unos de esos, traigan repelente de fijo, lo van a necesitar. Y, pero también hay que estar un poco relajados a la hora de dormir porque marotes, como la cama matrimonial, tienen mosquitero. Entonces, pues uno está tranquilo por eso, por ese lado. Y otro de los datos es que eh, traigan zapatos cerrados 
en los senderos no están, no hay mucho barro, pero sí pueden ensuciarse bastante. Entonces, creo que es muy importante el hecho de traer zapatos cerrados para sentirse más seguro en las partes donde hay como pendientes, no son muy grandes, pero digo, uno nunca sabe que sea mucho más cómodo para la persona caminar más seguro con un zapato cerrado. Entonces, es un dato muy importante a tener en, en consideración. Recomiendo mucho el lugar, lo recomiendo muchísimo, porque por lo menos yo vine y uf, me sentí súper relajado, desconectado. Eh, o sea, y, y, y es que yo no sé si, si se escuchará en el micrófono, pero todo el rato la, la fauna está aquí como dándome un concierto. Antes lo comenté en la mañana, en la tarde y en la noche. Siempre hay sonidos del bosque. Por un lado está en la mañana eh, chicharras, los pájaros. En general, todo ese tipo de animal diurno. Y en la noche tenemos una cantidad de ranas espectaculares. De hecho, acá uno puede ver la rana toro, que es la rana más grande que hay en Costa Rica, y es hermosa, es hermosa. Al lugar le doy un aplauso, lo disfruté mucho. Les mando a todos un saludo. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias por ver el video. Pura vida. Bye.